Salve a tutti, oggi vedremo un pochino come trattare la batteria del nostro scooter eh, quando lo scooter è costretto a stare fermo per un periodo più o meno lungo. Quindi adesso focalizziamo un attimo la nostra videocamera sulla batteria. Quando, teniamo, quando abbiamo necessità di tenere lo scooter fermo per periodi di tempo più o meno eh, lunghi, dobbiamo avere degli accorgimenti nei confronti della eh, batteria che è un elemento eh, molto delicato dello scooter, della moto, dell'auto. Però quando riguarda eh, lo scooter, allora questo scooter è stato fermo per tre settimane e quindi vediamo un pochino eh, a che eh, livello di carica è la batteria. Puntale al positivo, polo positivo, puntale negativo, polo negativo, quindi 12,25 il voltaggio di questa batteria, vuol dire che è una batteria carica al 50%. Se fosse una batteria eh, carica al massimo dovrebbe essere in, eh, intorno ai 12,70, quindi una carica del 100%. Se 12,5 siamo al 75% di carica, 12,20 al 50, 12 siamo al 25% di carica. Se avessimo un voltaggio di 11,8 abbiamo una batteria scarica a zero e nel 95% dei casi da buttare se non riusciamo con un carico a batteria a rianimarla. Cosa fare in caso di fermo? Allora dipende, se siamo in garage ovviamente eh, ci conviene attaccarlo a un mantenitore di carica, carica a batteria mantenitore di carica, però poniamo il caso che ci troviamo invece con lo scooter in giardino oppure su strada perché non abbiamo un garage, non abbiamo la possibilità di attaccarlo a una rete elettrica allora ci conviene staccare il polo negativo e di tenerlo staccato in questo modo la batteria terrà per un periodo molto maggiore rispetto al fatto di tenerla attaccata sullo scooter allora frapponiamo tra il morsetto negativo e il polo negativo dello scooter, un isolante che sia di gomma, che sia di legno, importante che non sia trasmettitore di corrente elettrica, in questo, caso, in questo caso riusciamo a evitare che il morsetto negativo vada ad appoggiare sul polo negativo della batteria, quindi dia corrente allo scooter e comunque continui l'assorbimento di corrente elettrica. In questo caso la batteria riesce a durare più di un mese mantenendo una buona carica e se eh, abbiamo lo scooter in giardino su strada e non parte perché si è scaricato possiamo utilizzare il booster allora, se la batteria è scarica e non riusciamo ad avviare lo scooter ci dotiamo di un booster Allora, il booster in questo momento sta sovralimentando la batteria e quindi possiamo mettere in moto eh, lo scooter. Io lo stacco Allora, il booster dà quello spunto in più alla batteria per poter avviare eh, il motore di avviamento eh, quando la batteria è scarica. La batteria tra un po' scenderà a 12,25 perché il booster gli ha dato quella quantità di energia in più che gli serviva per avviare lo scooter. Quindi se non riusciamo, se non abbiamo la possibilità di tenere lo scooter in garage per caricare la batteria, dobbiamo rimuoverlo. Quindi spieghiamo prima il polo negativo, 
e poi il polo positivo. Quindi lo porteremo in casa, lo collegheremo al nostro carica e batteria, teniamo la batteria lontano dai bimbi, lontano dagli animali, lontano da fonti di calore a casa, quindi attacchiamo il polo positivo al polo positivo, il polo negativo al polo negativo e teniamo eh, la batteria in carica. Allora, se abbiamo la possibilità di tenere lo scooter in garage, quindi vicino a una fonte di corrente elettrica, Uh, possiamo uh, collegare le pinze del carica e batteria ma l'interitore di carica collegando il polo positivo il morsetto positivo al polo positivo il morsetto negativo al polo negativo dello scooter e quindi li colleghiamo e lo, mettiamo, lo colleghiamo e lo mettiamo in carica se invece questo è possibile anche quando lo scooter ha la batteria in una posizione molto comoda come questo, ma se avessimo la batteria in una posizione molto scomoda, allora ci conviene collegare eh, gli occhielli. Ci conviene collegare sulla batteria eh, in modo permanente eh, i cavi con terminali ad occhielli in modo tale che dopo tireremo fuori solo questa parte terminale per connetterlo al carica batteria. Quindi posizioniamo l'occhiello positivo al polo positivo e l'occhiello negativo al polo negativo. fascetta che tiene collegata la batteria allo scooter. In questo caso abbiamo già sempre collegata la batteria, il cavo che andremo poi a connettere al nostro carico batteria mantenitore di carica. Quindi a questo punto basta collegarlo e poi dare la corrente al nostro carica batteria. Così inizia il suo ciclo di carica. Bene, adesso vedremo, lo lascerò collegato 24 ore, tanto lo lascio collegato allo scooter e poi domani lo stacco dalla batteria e vedremo uh, se la batteria avrà raggiunto la sua piena capacità. Quindi dopo che abbiamo caricato completamente la batteria mettiamo l'apposito tappino sul terminale in modo tale che non entri acqua e non vada a contatto con parti metalliche e andiamo a verificare il voltaggio della batteria carica. Allora vediamo un attimo il voltaggio qui raggiunge la batteria allora siamo a 12,96 a scendere perché l'abbiamo appena staccato dal carico batteria verifichiamo tra un'ora in modo tale che siamo sicuri che la batteria ci segnerà il suo voltaggio in situazione di riposo allora è passato più di un'ora da quando abbiamo caricato completamente la batteria dello scooter adesso vediamo qual è la tensione della batteria 12 a 70, 71, è perfetta, vuol dire che la batteria è carica al 100%. Adesso mettiamo in moto per vedere se il regolatore di tensione carica correttamente la batteria.
Bene, spero che questi piccoli consigli su come tenere in carica la batteria dello scooter vi siano stati utili e noi ci vediamo al prossimo video come al solito. Ciao da Giovanni.